Hello Hello， 我是炫牛 Tuber 鲁洛洛，今天要来分享南半球的岛友们要怎么发大财啦！现在已经来到四月了，有玩动物森友会的岛友们，如果你是刚好居住在南半球的人，是不是开始感叹花钱简单，赚钱难呢？在三月时随便一钓都是鲨鱼、金鲨之类的鱼种。羡煞北半球众人的好景已经不在，南半球的岛友们不仅无法自制狼蛛岛，就连遇到蝎子岛的机遇也是可遇不可求。今天就要来教教同样感到赚钱资源稀缺的南半球岛友，要如何大钓一只要价一万零钱的鲟鱼，让你轻松偿还高额房贷哦。首先，我们要先到服务处的 ATM 使用两千礼数来换取礼数旅行券。接下来整理一下背包，清出待会要准备装鲟鱼的空间。这边建议只需要带礼数旅行券、钓竿、铁矿石和撑竿就好。再来，我们到机场找莫里对话，选择我要出岛玩，礼数旅行券，出发。到达岛屿后，记得要先确认是否为鲟鱼岛哦。这里也简单介绍一下要如何判断鲟鱼岛的一些技巧。如果它有一个出海口、一层瀑布、无池塘的岛形，确认到鲟鱼岛之后，我们就可以开始来生成鲟鱼啦。现在我们要来生成鲟鱼的鱼影。如果我们现在看到的是瀑布上方池中的鱼影的话，可以不用理它，只需要将河流上、中、下游的鱼影清空，接着留下一个靠近出海口、大概在石头的周遭附近的鱼影。并且保持河川的上、中、下游的鱼影都在视窗内，让出海口在视窗外，并等待三十秒至一分钟，再到出海口确认巨大鱼影是由大海游入的。那这个鱼影毫无疑问的就绝对是鲟鱼喽。如果有玩家不知道要怎么赶走鱼的话，这里也补充一下如何赶走鱼的方法：第一，在岸边按 B 键快速奔跑经过鱼影；第二，在鱼影周遭撑竿跳；三，放鱼饵引诱鱼影。等鱼影上钩前拉起钓竿。四，放生不要的鱼在鱼影旁。鲟鱼法的秘密是利用系统只会在视窗外更新鱼影的这个原则。由于鲟鱼仅会在出海口更新，当河川只剩下出海口在视窗外时，自然生成的鱼影就会是鲟鱼。只要掌握这个秘密，就能在鲟鱼的活跃月份轻松赚钱。也因为河川固定会更新四个鱼影，留下一个出海口的鱼影卡住更新点，除了加速鲟鱼的更新速度，也方便清除鱼影的作业，避免清了下游鱼影又更新在视窗外的上游。再来是进阶技巧的部分，如果能够熟练使用鲟鱼法后，会发现有时会一次更新两只鲟鱼，想要两只鲟鱼都能钓起的话，建议先从下方游较快的鲟鱼着手。并在岸边就让鲟鱼咬住鱼饵，破坏鲟鱼挣扎的圆形涟漪。以上就是鲟鱼法的攻略。只要善加利用南半球的鲟鱼季，四月开始到八月这段活跃期，就能快速累积财富，还清房贷。让我们一起早日达到财务自由吧！喜欢这支影片，可以点下喜欢，给洛洛一个鼓励。底下留言，洛洛都会亲自回复哦。有任何问题都可以告诉我。后续还会更新更多动物森友会影片，记得订阅并打开小铃铛。就不会错过最新通知喽！我是旋牛 Tuber 鲁洛洛，我们下次见喽！